Welcome back to Usapang Bayan at kasama pa rin natin ang ating senatorial aspirant na si Representative Samuel Pagdilaw. Uh, uh, Congressman Pagdilaw, uh -huh. yung 38 ho dyan sa inyong chaleko, eh baka akalain ng tao yan ho ang edad nyo. Hindi po. <laughs> yan po ay ang kanyang numero sa balota. 38. Tatandaan nyo ho yun. Parang siyempre ka, polis. Nung kapanahonan niya, usong-uso yung ginagamit ng polis, yung kalibre 38, 38 na revolver. Hindi ho ba? So, yun ho. Pa pakitanda nyo lang ho, ang kanyang numero sa balota ay number 38. Kaya nakikita nyo sa kanyang chaleko. Itatanong ko rin ho, ano, dahil kasi na na nabanggit nyo ho, na kayo po ay guest candidate mm -hmm. ng ating partidong team uh, galing at puso. Mm -hmm. Paano naman ho nila na napusuan na kayo po ay maging kanilang kandidato rin? Ano ho ba ang mga nagustuhan nila sa platforma nyo? Maraming salamat, George, sa katanungan yan. Uh, tama ka, no? 38 ito. Uh, hindi po yung edad natin, pero mukhang edad lang natin. Oo, oh, ano? mukha naman. Baka nga magkamalito sila. Eh. Okay, at uh, kalibre 38, yun po yung ginagamit ng mga alagad ng batas tong unang panahon. Uh, sabagat yan po ay uh, kilalang kilala sa kanyang accuracy, ano? lalong lalo na laban sa krimen, sa at droga at uh, terrorism. Uh -huh. ano? So angkop na angkop po, ta, ako naman nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat naibigay ito sa akin, ano? ang numerong ito. So ano po ba ang platforma natin at yun po ay uh, ginusto ng Team Galing at Puso ni uh, Grace po at uh, Jesus Codero? Ayun pong... Uh, plataporma ng peace and order. Sapagkat uh, kung maobserbahan nyo po lahat ho ng, uh, ng mga kumakandidato doon sa team Galing at Puso, ay talaga naman po masasabi natin kompleto Ricardo. Ano? Uh, iba't iba po ang mga uh, concerns at uh, expertise ng bawat isa. At isa po, ang lahat po nito ay uh, kumukomplementa ng isang kompletong programa na pangangailangan ho ng, ng ating bansa. Uh, peace and order is a uh, concern national concern at ito po ay masasabi nating panawagan at pangangailangan ng panahon. Uh, kinakailangan natin ng peace and order. Kung hindi, kung magulong ang isang lugar, hindi ho papasok ang negosyo. Alam ko natin yan sapagkat I've been to many places during my uh, assignment. Kitang-kita natin yung mga lugar rates no, na maraming kaguluhan. Uh, ang pasok ng negosyo matumal talaga. Di ba? Ang pumapasok lang ng maraming negosyo dito yung uh, poneraria. Diba? Pero yung all other businesses no, that will uh, entail or invite uh, uh, labor and employment, diba? uh, economic activities, ay wala kung magulo. Matumal. Matumal. Uh, tourism will not come in. Sino ba naman ang gustong pumunta sa isang lugar na magulo? Makikidnap ay ka. Makikidnap ka. Uh, delikado ka. So, peace and order is really something that our government, our people wants. Ano? And anybody who will form a government at yun po isusulong niya. Peace and order is a pong component nito. Kaya po tayo na imbis na bilang uh, isa pong nanggaling sa serbisyo, 38 years po tayong nanungkunan, uh, nakipaglaban po, nakipaghabulan sa kriminalidad o sa kriminal, ganun din po sa mga uh, drug peddlers, drug traffickers, at uh, <clears throat> terorismo, eh, kailangan-kailangan po. Ang component na yan po ay mag- uh, kukomplementa sa napaka-holistic uh, program ng Team Galing at Puso. As a member of the House of Representatives, sir, you have filed um, several measures and mm -hmm. bills. Okay. Um, one interesting um, bill that you have filed ay ito pong House Bill 5810 or an act designating bicycle lanes in all primary and secondary roads and to establish bike-friendly communities. Mm -hmm. Ano po ba yung status na nito? Kasi I think it's still pending in the lower yes, house. Oh. And nakikita naman po natin sa balita, napapanood din natin na ang dami na pong naaaksidente yung mga bis, yes. diba? bicycle riders. Mm -hmm. Tama po yan. Uh, isa po ako yung biker. No? Uh, I'm a passionate biker. No? Ako po yung nasa-servisyo pa kahit ngayon ay ginagamit ko rin po ang uh, bisikleta, hindi lang for physical uh, development or health, but also for, uh, you know... Environmental. Uh, environmental, uh -huh. yes. And of course, uh, as a means of transportation. Convenience. No? Convenience. So, so uh, napakaganda po. No? At nakita po natin na dito sa bansa natin, hindi for bike-friendly. No? I've been to many countries. Meron po talaga silang, naobserbahan ko, ay bike lane para po sa kanilang mga nagbibisikleta. Not 
necessarily as you know for for physical activities but as a means of transportation as a means of livelihood kasi meron ho talagang dumidepende sa bisikleta sa sa kanilang hanap buhay yun ho mga messenger yun pong mga uh, nagbebenta ng mga diaryo so kinakailangan ho bigyan din ho natin tanawin ho rin natin ng pangangailangan ng mga taong ganun dumidepende po sa bisikleta for their means of livelihood uh -huh na magkaroon din ho sila ng bike lane to protect them. Kasi they're also entitled to safe roads ano, yes. para sa kanila pong itabukuhay. Pwede ho ba akong magkomento dyan sa panukalang yan? Actually, napakaganda ng panukalang yan. Ang problema lang ho natin, kung ang gagawin natin ay, ay yung kalye pareho pa rin at tatanggalan na natin yung existing kalye na igagawa naman natin bike lane, ang net result niyan ho ay paghihirap at pagdudusa lang ng lahat ng tao. Mm. So, siguro po, ang gagawin niyo ho ay eh, kinakailangan lawakan ho yung kalye at paglawak ng kalye magkakaroon ng bangketa para merong uh, uh, lakaran ng tao hindi lang ho ginagamit pang sidewalk vendor tapos lalawakan rin ho natin yan para magkaroon ng uh, bicycle lanes no yung yung tamang bicycle lanes eh ang nangyayari ho ngayon maisipan na magkaroon ng ng bus lane jeepney lane uh, uh, <laughs> bike lane eh lahat ho yan, ang ginawa ay eh, pinagpiro-piroso yung ating kalye. Kaya sa awa ng Diyos, miski ho yung mga masasabi natin nung APEC na ginawa hong barriers, na yung orange barriers, eh siyempre ko ho, kumipot yung kalye. Makipot na nga ho yung kalye natin. Substandard pa yung width nung iba. Eh ang nangyari, nadagdagan pa nung mga barriers. Kaya ho, nagkaka, kung makikita nyo ho, marami hong naa-accidente doon at na nagkakabasag-basag ho yung mga barriers na yan at kumisa na out of line. Kaya ang nangyayari, lumili, mas lalo pang lumiliit yung ating kalye. Siguro ho, pagka isagawa nyo sa batas, banggitin nyo na rin na kailangan eh, lawakan yung kalye. Hindi lang ho, basta tagdagan lang ho ng lane. Tama naman po. Uh, agree po ako dyan. At uh, hindi naman ho pwede na basta-basta ka lang magde-designate ang bicycle lanes. Ano? Uh, una, kinakailangan rin po meron ka talagang lugar na pwede ho yung bike lanes kasi hindi naman ho lahat ng mga daan natin, especially yung mga superhighway natin, yun ho mga major thoroughfares na talaga ho delikado rin. Titignan rin ho natin yung safety ho ng mga uh, magbibisikleta o magmamotorsiklo. No? So, ito ho ay uh, pag-aaralan doon sa implementation but essentially kinakailangan ho merong batas na mag- uh, mag-enforce uh, uh, po sa atin pong pamalaan na mag-designate ng bike lanes na kung saan po yan, kung saan po yung designated, kung ano po yung mga lapad, yan po ay At pwede nang ipigay sa yan. implementing. Uh, actually ho, maganda ho sana kung halimbawa magkakaroon ng batas na bawat lahat ng kalyo na itatayo o igagawa, ganito dapat ang minimum width at kailangan meron nakaalaan specifically para sa jeep lane or public transport lane, may nakalaan para sa bike lane at, at Uh, parang from the start lang po, uh, ano na ho, kompleto na ho siya. Yes po, opo. At sir, isa pa po nakikita kong problem dyan. Kahit po may bicycle lane na tayo, kasi in some parts of the country, meron pong bicycle lanes, pero hindi pa rin po siya, um, kumbaga na o observe yung mga pangkaraniwang sasakyan ay yes, pumupunta oh. pa rin po dun sa bicycle lane na yon Dito po ba sa um, bill na to, meron kayong provision for that? Opo naman, kasi yung enforcement is really part no, ng pag i ng batas, dyan ho nagkakaproblema. Kahit na may batas, kung mahina ho ang implementasyon uh, sapagat yung law enforcement is weak, eh, hindi ho natin makukuha yung desired outcome based on the requirements ho ng batas. Kaya enforcement would come in really. Education would be very important component para alam rin ho ng atin pong mga magbibisikleta, yung atin pong mga... Uh, mga drivers, ano ho? kasi um, dito, it's sad to say, dito ho sa ating bansa, minsan nakakakuha ka ng lisensya mo without knowing the rules and regulations, yung traffic rules and regulation. Hindi ho kamukha sa ibang bansa, bago ho nyo makuha yan, may mga examination, di ba? Hindi lang po written examination, pero ho, meron talagang driving actual test, driving, oh, test, driving oh. test. So siguro, yun, education, enforcement, and of course, yung engineering would come in, ano, doon po para ho maipatupad ang talagang narapat dapat sa isang batas, especially yung pong uh, enforcement ito. Kasi kahit na perfecto naman batas natin, pag yung enforcement mahina, talaga hong doon tayo magkakaproblema. In, in fairness naman ho to the LTO, nung ako'y nag-change ng aking classification from uh, 
nag, nagpadagdag ako ng motorcycle at uh, mm-hmm. nag-change ako nung non-professional to professional. Eh, ginampanan ko yung mga written test na yan at lahat. So, talaga namang pinakuha ako ng test at lahat. Mm-hmm. No? Pero ang yeah. masasabi ko naman sa naobserbahan ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos, eh yung uh, ating mga traffic enforcers ho. Siguro ho, dapat baguhin na nila ang kanilang attitude na ang, ang parang ang mas eh, pinagtutuunan nila ng pansin ay yung dilihensya mm. kesa ho dun sa pagpaayusin ho yung traffic. Bakit ko nasasabi ho yan? Pansin niyo ho, kahit saan ho kayo magpunta sa mga major thoroughfares o kahit na mga mas maliliit na kalye, magkukumpulan yan at kuminsan nasa ilalim ng tulay, nakatago sa likuran ng poste at pagka ikaw ho eh, lumagpas nung dun sa ba- yellow box na uh, yung bawal o kaya kayo ho eh, eh yung Uh, sasabihin nila swerving I don't even know if there is anything such as swerving at saka ho lalabas yan ano? at huhulihin kayo at dun sa paghuli nila eh di syempre ka ho eh hinto ka hinto rin yung lahat ng nasa likuran mo so papano ho nyo bang isa sa batas yan na ma- ma- matanggal na ho yung ganyang mga nangyayari araw-araw na nagpapatraffic at nagpapalalong pagpahirap sa mga mamamayan natin Well, uh, hindi na ho siguro batas ang kailangan dyan sapagkat meron naman hong, uh, mga batas, no? appropriate laws like uh, graft and corruption. Kung meron ho tayong mga uh, taong gobyerno na, na they violate the trust no? so by being corrupt, accepting bribes, kamukha ng mga dilihensang yan, ay eh, makukulong naman ho yan. Ano? So it's really more of enforcement and people's participation. Kinakailangan ko kasi sabi natin, it takes two to tango. No? Yung ating pong mga mamayan, sila rin yung nag-offer ng bribe. So, yung ating namang mga, uh, mga taong gobyerno na maliit ang sweldo, sa so tinitingnan nila, sa so opportunity rin. Pero hindi naman ho excuse yun. Kinakailangan ko talaga sa mamayan natin na pag ho sa tama, ay kinakailangan kong ipaglaban, nila. ipaglaban ho nila. Huwag ho nilang, uh, kasi kung traffic laws, ano, pag uh, hiningan sila, uh, magbibigay na lang ba sila? Huwag. Huwag ko silang magbigay. At kung maari, panindigan nila yan at i-report. Para ho, magsilbing leksyon sa mga taong gobyerno na yung ating mamayan mismo ay hindi po sila yung uh, kasama rin ano, dito sa, sa pagpapalaganap na isang kultura na kulturang uh, nabibigyan, nababayaran ng ating pong mga pulis. Another measure you have filed, sir, is the House Bill 4451 or an act to institu- institutionalize automatic rehabilitation of arrested or apprehended persons found to be drug de- dependent. Mm-hmm. In simple terms, how can you um, explain this? Um, does it mean na yung government po bang magsushoulder ng rehabilitation na yun? Tama po. Oh, mm-hmm. At kasi where... po, victim rin po yung mga uh, drug dependents. Mm-hmm. Ano? Uh, sila po ay nag-violate ng... They commit crimes. Uh, why? Because they're under the influence of drugs. So we also treat them as victims, victims mm-hmm. also. Where will, no? we, so, where will we source the budget, sir, if that's the case? Well, uh, of course, the yung, yung budget po, yung kukunin sa... Doon General sa gobyerno, ay uh, doon sa departamento, nagpapatud po, nagpapatupad ng uh, atin pong uh, uh, batas laban sa uh, droga. So, papasok dyan yung PDEA, papasok rin ho yung Department of Health. No? So, uh, in totality, pwede naman ho, manggagaling talaga yan sa taxpayers' money. Ano? Uh, ang ibig ko lang sabihin, kinakailang po talaga ang, ang gobyerno, titingnan ang mamamayan at ang kanila pong layunin is to make sure na ito pong mga mamamayan ito ay mabago, ma-rehabilitate at para pagbalik niya sa society, ay eh, magiging uh, productive member, productive member uh, hindi po siya uh, kata- katakutan na uh, maaaring uh, gagawa na naman siya ng paglabag sa batas. Okay. Well, at this point, we need to have a station break. Makakasama pa rin po natin si ACT CIS Party List Representative and Senatorial Aspirant, Mr. Samuel Pagdilao, sa aming pagbabalik. 